it commence business to or within 30 days after the date of its corporation have a registered office of which all com communication and notice may be addressed the memorandum must specify the date in which the registered office of the company is to be situated ab yahan pe company dekho sabse pehla kya hua ki hum us company ka naam rakhte hain ki kya naam se registered hona hai dusra hai ki registered office mein company jo hai hua hai ki nahi hua matlab registered hua hai ki nahi hua wo company us naam se to company us naam se registered 30 days ke andar hoti hai agar 30 days ke andar registrar jo hai मतलब ऑफिस में सारा चीज मतलब उसका नाम वाम सब पहुंच जाना चाहिए उसके पहले अगर मान के चलो कि कंपनी काम स्टार्ट कर दे रही है रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है तो दे शुड बी फाइन फॉर दैट ओके उसको फाइन उनको देना पड़ेगा और दिस इज मस्ट सो यहाँ पे सारा चीज जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है देन ऑब्जेक्टिव थर्ड पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव की क्या ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य उस कंपनी का क्या उद्देश्य है तो वहां पे लिखा रहता है कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करेंगे किस सर्विस प्रोड्यूस करेंगे किस टाइप का एक्टिविटी होगा ठीक है उसके बाद कितने वहां पे जो है ऑफिसर्स होंगे और दिस इज अ थर्ड एंड इंपॉर्टेंट क्लॉज और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है विच डिफाइन द लिमिट एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी में क्या चीज की एक्टिविटीज होगी क्या प्रोड्यूस किया जाएगा गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा कि सर्विस प्रोड्यूस किया जाएगा उसके ऊपर ये बताया गया है ठीक है इसको बाकी आप लोग रीड कर लोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा आपका फोर्थ है कैपिटल क्लॉस कैपिटल क्लॉस का मतलब कितना कैपिटल लगाया गया है कितना पैसा लगाया गया है कितना मशीन लगाया गया है कितना जो है बिल्डिंग बनाया गया है या फिर लैंड लगाया गया है रेंट पे लिए है लैंड की बिजनेस की क्या बोलते हैं उसको मशीनरी को लैंड पे लिए है तो ये सारा चीज में उसमें लिखा हुआ रहता है कैपिटल क्लॉज में इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल अनलेस द कंपनी इज अनलिमिटेड कंपनी अगर मान के चलो उस कंपनी में शेयर लगाया गया है मतलब इन्वेस्टर्स जो है वो बाहर के हैं कंपनी के नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही हैं लेकिन बाहर के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्ट किए हैं तो उसको हम अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं ठीक है Memorandum shall also state the amount of share capital with the, with which the company is to register and division thereof into state of the fixed amount. A fixed amount जो है वहां पे registrar के पास fixed of uh, जो capital है वहां पर fixed रहता है और उसको जो है ऑथोराइज किया जाता है nominal share capital में एक amount जो है capital को एक अमाउंट को बड़ा अमाउंट को जो है फिक्स कर दिया जाता है और उसी फिक्स अमाउंट से जो है शेयर इश्यू कराया जाता है Now fifth is liability clause. अब liability clause क्या होता है The liability of the memorandum is limited of the extent of the shares. अब liability clause में जैसे ऐसे member का subscription कितने member लोग हैं हमारे company में कितने लोग हमारे share खरीद रहे हैं capital कितना आया है guarantee by member कितने हैं मतलब उन लोगों को मिलना ही है guarantee by member का मतलब होता है कि profit हो या loss हो उनको profit मिलेगा ही मिलेगा guarantee number of people को okay? If the company is formed by guarantee अगर वो कंपनी फॉर्म्ड बाय गारंटी अगर हो रही है तो नाउ सिक्स इज सब्सक्रिप्शन एसोसिएशन क्लॉज जो आपका सिक्स पॉइंट है वो आपका सिक्स पॉइंट सबसे लास्ट में देखोगे सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज इसमें बता रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी शेल टेक द लिस्ट वन शेयर होल्डर वन शेयर होल्डर जो एटलीस्ट वहां पे रहना ही चाहिए इच सब्सक्राइबर मतलब हर एक सब्सक्राइबर को एक शेयर जरूर खरीदना ही होगा In the case, in case of private company, at least two person, two person, and in case of public company, at least seven person. मतलब उस company में अगर limited अगर private company है तो at least two person और public limited company है तो seven person को वहाँ पे share को subscribe करना जरूरी है. Okay. Then in next page. Now in next page you can see memorandum of the company. The signature of the subscriber shall be attested by the least one witness. After incorporation, no subscriber can withdraw his name any ground of 
व्हाट्स ठीक है अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मान के चलो अगर उस सब्सक्राइबर कर चुका है उस नाम से अपने नाम से जो है कंपनी में अपने नाम का रजिस्ट्रेशन और सब्सक्राइबर कर लिया है तो दोबारा जो है वो अपना नाम विड्रॉ नहीं कर सकता है नो सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ हिज नेम ऑन देयर ग्राउंड वॉट्स ओवर एवर ठीक है नाउ नेक्स्ट है आपका स्पेसमैन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखो यहाँ पे स्पेसमैन दिया हुआ है एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या क्या चीज रहता है सबसे पहला है वही बता रहा है नेम ऑफ द कंपनी जो भी नाम रहेगा चाहे एक्स वाई जेड हो या ए बी सी वट एवर जो भी नाम है ठीक है वहां पर लिखना जरूरी है दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विच कंपनी इज एस्टेब्लिश क्या किस चीज के लिए जो है कंपनी को बनाया गया है क्या उद्देश्य है उस कंपनी का देन मैन्युफैक्चर क्वालिफाइड पेट्रोलियम गैस स्टोव एंड एलिड पार्ट ये जो है मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर जो लिक्विफाइड पेट्रोल एंड गैस स्टोव एंड एलाइड पार्ट ये जो है इनका भी बिजनेस हो सकता है द मैन्युफैक्चर लिक्विड पेट्रोलियम स्टोरेज गैस सिलेंडर्स ठीक है इन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ऐसे जो कंपनी जिन लोग खोलते हैं ना जिन लोग का सिलेंडर वगैरह का है पेट्रोल वगैरह का है उसका भी जो है नाम उनको रजिस्टर कराना पड़ता है अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर द टू मैन्युफैक्चर एनी अदर एलाइड आइटम लाइक गैस ओवन एक्सेट्रा ऐसे मैन्युफैक्चर जो है एलाइड आइटम में जो गैस ओवन एक्सेट्रा उसके उसके लिए जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है टू डू होल सेल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क रिगार्डिंग गैस स्टोव एंड अदर एलाइड टर्म्स नेक्स्ट स्टेप का फिफ्थ है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज टेन करोड़ शेयर कैपिटल कंपनी जिन लोग का है उन लोग को टेन करोड़ रुपए डिविडेंड एंड सॉरी डिवाइडेड इन टू टेन लैक्स शेयर ऑफ द हंड्रेड इंच मतलब यहाँ पे हंड्रेड इंच के अकॉर्डिंग जो है वहां पे शेयर को एड करना पड़ेगा सिक्स है आपका द सेवरल पर्सन हुज नेम वॉज एड्रेस एंड सब्सक्राइब ए डिसोर एंड फॉर्म इन टू द कंपनी इन परसुइंग द मेमोरेंडम मतलब यहाँ पे बता रहा है कि क्या कौन से अदर अदर जो नेम है मतलब पर्सन जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वहां के लोग जो नेम्स उनका नाम उनका एड्रेस सारा चीज वहां पे होना चाहिए कितने शेयर के लिए वो सब्सक्राइब किए हैं देन मेमोरेंडम एसोसिएशन से वो एग्री है कि नहीं है सारा चीज वहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना देखो सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन का देखो जैसे लिखा हुआ है सबसे पहला सीनियर सॉरी सीरियल नंबर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिया हुआ है नेम दिया हुआ है देन उन लोग का जो रहने का जो घर है एड्रेस का एड्रेस दिया हुआ है क्या क्या करते हैं वो दिया हुआ है बिजनेस मैन है इंडस्ट्रियलिस्ट है सोशल एडिटर है देन मर्चेंट है ऐसा लिखा हुआ है देन नंबर ऑफ शेयर टेकन कितना कितना उन्होंने उस कंपनी का शेयर खरीदा है तो देखो फर्स्ट वाला जो है तीन सौ खरीदा है सेकेंड वाला हंड्रेड थर्ड वाला फिफ्टी फोर्थ वाला टू है ना तो सबका अलग अलग जो है अमाउंट है शेयर खरीदने का जितना जिसको ज्यादा इन्वेस्ट करना वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है नाउ अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाइज द लिमिट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द वर्किंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इवन इट इज सेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन एंड अल्ट्रेबल डॉक्यूमेंट बट इट इज अल्ट्रेबल ओनली अकॉर्डिंग अच्छा यहाँ पे बता रहे किस तरीके से मेमोरेंडम जो है अल्टरनेट तरीके से जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स और जो कानून वगैरह हैं ये फॉलो करवाती है कंपनी से जैसे कि फर्स्ट है पास स्पेशल रिसोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स मीटिंग सबसे पहले एक रिसोल एक मेंबर्स मीटिंग में रिसोल्यूशन पास होगा बोर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का तो उसको अपन बोलते हैं मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग 75 परसेंट मेजोरिटी उसमें होनी चाहिए देन सेकेंड है ऑप्टन परमिशन फ्रॉम कंपनी लॉ बोर्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस ऑफ मे बी अगर मान के चलो कोई भी परमिशन लेना है कंपनी का कंपनी का कुछ भी अगर परमिशन वगैरह करवाना है तो हम लोग सेंट्रल बोर्ड से ही कराना वहीं से कराते हैं ठीक है चाहे वो केस कोई भी हो लेकिन हमको सेंट्रल बोर्ड बोर्ड से ही जो है उनसे सारी चीजें परमिशन लेनी रहती है थर्ड है आपका एन एसिस्टेड और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन अप्रूवल फ्रॉम कंपनी लॉ board and proposed changes in any clauses should be filled within 3 months to the registrar okay now article of association abhi main aap log ka article of association bolungi then after this chapter is over baaki aap log khud se read karenge prospectus bhi maine maine main bata dungi aap log ko dekho article of association kya hota hai please look at your book agar aap log ke paas book hoga to please book mein aap log dekhoge दस मिनट में आप लोग को भेज देते तो ये चैप्टर मैं आज कंप्लीट कर दूंगी 
ये चैप्टर बहुत यहाँ चल रहा है फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ओके और प्रोस्पेक्टस वगैरह क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगी तो सुनो अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी कंटेंट्स द रूल ऑफ रिटेनिंग रिटेनिंग टू मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर मतलब अब देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या था कि क्या चीज है मतलब नाम बताओ रजिस्टर कराओ देन एड्रेस क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं उनके घर का एड्रेस क्या है उनका क्वालिफिकेशन क्या है कंपनी में क्या बन रहा है ठीक है ये सारा चीजें था लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कंपनी का कि कब जनरल मीटिंग कराना है कितना शेयर मतलब लेके आना है ठीक है क्या रूल है हम कौन से रूल को नहीं ब्रेक करेंगे ये सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है मतलब सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए रहते हैं कंपनी के जो भी इंटरनल अफेयर में होता है सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रेस्क्राइब द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी द आर्टिकल ऑल्सो सॉरी आर सब ऑर्डिनेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब ऑर्डिनेट रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बनाना बहुत जरूरी है उसमें भी सारे मेंबर्स लोग का सिग्नेचर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ओके इट इज अल्टरेट एनी टाइम ऑफ अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ द मेंबर द मेमोरेंडम ले डाउन व्हाट इज टू बी आर्टिकल स्टेट हाउ इट इज टू बी डन जैसे अब तक हमने कंपनी वंपनी सब बना लिया ना अब इसको हम चालू कैसे करें अब इसके बाद क्या करें वो हाउ इट इज टू बी डन इसको किस तरीके से कंप्लीट किया जाए ये सारा चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है देन डेफिनेशन देखोगे आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है इसको आप लोग रीड कर लोगे देन कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में The Article Association regulate the control of the internal management of the company. जो भी internal management होता है उसका पूरा regulate control ये Article of Association में लिखा हुआ रहता है They are printed and divided into paragraph in serial number and duly marked. साथ में जो है उस कंपनी पूरा पैराग्राफ में लिखा रहता है ठीक है पूरा एक पूरा पूरा पैराग्राफ में प्रिंटेड हुआ चीज पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ रहता है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जो है मार्क किया जाता है They are subordinate of the memorandum of association. Sub member, ये हो गया. Subordinate हो गया. Then article of association represents second important document of the company. वही चीज़ है second important document है article of association. सबसे पहले memorandum of association है, दूसरा article of association है. मतलब simply एक चीज़ समझ कर रखो कि article of association और memorandum of association two ऐसे document हैं जो कि हमारे company को लगते हैं. It is compulsory to prepare for private company. Private company के लिए ये कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच कैन बी सीन बाय द एनीबॉडी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है ये जो कि हर कोई देख सकता है पब्लिक डॉक्यूमेंट इसलिए क्योंकि जो है इसको हर कोई मेंबर इसको देख के उसको खरीद सकता है जो भी आपका शेयर्स वगैरह है उसको खरीद सकते हैं ओके तो दिस इज द थिंग्स देन आफ्टर आप देखोगे इट इज ने टू प्रिपेयर क्या इसको बनाना जरूरी है यहाँ पर लिखा हुआ है क्या भी आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे क्या इसको प्रिपेयर करना जरूरी रहता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाई शेयर एक्शन ट्वेंटी सिक्स पर सेक्शन पर सेक्शन ट्वेंटी सिक्स कंपनी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के अकॉर्डिंग जो है पब्लिक कंपनी को ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना बहुत ही जरूरी रहता है सेकेंड है इनकेस ऑफ अदर कंपनी अगर कोई अदर कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर नहीं रजिस्टर कराती है तो जो है उस कंपनी का मतलब अगर मान के चलो कराती है तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी जैसे कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी कंपनी अनलिमिटेड लाइब्रेटी प्राइवेट कंपनी शेयर बाय शेयर इस टाइप के जो है कंपनीज रहते हैं ओके तो अगर ये रजिस्टर्ड हो जाती है तो देन आपका है कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स अब आर्टिकल्स के क्या क्या कंटेंट्स है इसको आप लोग पूरा रीड कर लोगे ठीक है रीड करने के बाद अल्ट्रेशन में आते हैं अल्ट्रेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पे भी वही चीज है कि किस टाइप का वर्क होता है यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाय एनी टाइम पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन या फिर कुछ भी ऐसा होता है कंपनी के लिए तब उसको बदला जाता है या चेंज किया जाता है और इसके लिए हमको जनरल मीटिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और जो भी अल्ट्रेशन होता है वो फिफ्टीन डेज के अंदर में ही होता है मतलब मान के चलो हम उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो पंद्रह दिन के अंदर जो है उसको चेंज करना पड़ता बट वी मस्ट हैव टू सीन द प्रोटेक्ट ऑफ द माइनोरिटी इंटरेस्ट डज नॉट वॉयेंट द कंपनी एक्ट कन्फर्म द वर्क फ्रेम ऑफ मेमोरेंडम देन आफ्टर ने इन द कंपनी इंटरेस्ट दिस आर दिंग्स ओके नाउ वॉट इज टेबल ए 
टेबल ए क्या होता है इफ द कंपनी डज नॉट फाइल इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल ए देखो अगर मान के चलो कोई भी कंपनी जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर में नहीं है तो टेबल ए उस टाइम पे काम आता है तो इट इज वेरी नेसेसरी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो उसके जगह पे आप टेम्पररी जो है टेबल ए को यूज कर सकते हो टेबल ए इज एन कॉम्प्लीमेंट्री है उसके साथ ठीक है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री uh, नहीं बोलेंगे सब्सिट्यूट बोलेंगे ठीक है सब्सिट्यूट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब टेबल अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो टेबल ए होना जरूरी है सो so, ये किसके कौन से सेक्शन uh, या आर्टिकल्स के अंदर आता है इसके अंदर 99 आर्टिकल्स कंटेंट है स्केड्यूल वन पे ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 ये भी 1956 के ही अंडर में आता है इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फील्ड ऑफ द कंपनी इज साइलेंट ओवर सम पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट द रेगुलेशन रिलेटेड टू दिस पॉइंट्स इन टेबल ए वाइल द कंसिडर टू बी इफेक्टेड प्राइवेट कंपनी देखो अगर मान के चलो टेबल ए पॉइंट अगर कंसिडर नहीं कर रही है नहीं हो रहा है तो इससे कंपनी को इफेक्ट हो सकता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है टेबल ए भी नहीं है तो इससे बैडली इफेक्टेड हो सकता है कंपनीज लोग को ओके नाउ प्रोस्पेक्टस के बारे में यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दिया दिया हुआ है ये डिफरेंस बिटवीन जो है आप लोग रीड कर लेंगे डिफरेंस बिटवीन अभी मैं आप लोग को प्रोस्पेक्टस के बारे में बताती हूँ कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है प्रोस्पेक्टस जो होता है जैसे कि हम लोग कोई भी पब्लिक या फिर प्राइवेट जो भी कंपनी है उनको एक जो है पब्लिक को आप इनवाइट कर रहे हो कि हमारा प्रोस्पेक्ट जैसे कोई स्कूल चालू होता है या कॉलेज चालू होता है तो हम क्या करते हैं वहां पर अगर एडमिशन लेना होता है तो हम वहां का प्रोस्पेक्ट लेके लेके आते हैं क्यों लेके आते हैं ताकि हमको पता चलना चाहिए कि वो कंपनी में क्या हो रहा है वहाँ का कितना जो है शेयर का कितना प्राइस है वहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है बैलेंस शीट कैसा है वो सारा चीज प्रोस्पेक्टस में दिया रहेगा वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन है वहाँ का क्वालिफिकेशन क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कितने स्टाफ मेंबर काम करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है इसकी कंपनी है ये सारा चीज इन्फॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है तो प्रोस्पेक्टस जो है वो पब्लिक सब्सक्राइब ऑफ द शेयर एंड डिवेंशन ऑफ द कंपनी सेक्शन थ्री वन उसका थर्ड ओके ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग टू को किया जाता है देन इसका ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है कि क्या उद्देश्य है इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट कराने का यहाँ का मेन उद्देश्य ये है कि शेयर और डिवेंचर कंपनी का खरीद सके दूसरा है ब्रिंग टू नोटिस टू दब्लिक दैट न्यू कंपनी हैज बीन फॉर्म एक नया कंपनी जो है वहां पे लेके आ सके देन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोस्पेक्टस का कि प्राइवेट और प्राइवेट कंपनी के लिए ये इशू कराना बहुत ज्यादा जरूरी है बट प्राइवेट कंपनी के लिए ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि उन लोग जो है ऑलरेडी Uh, अपना एडवर्टाइजमेंट कराते रहते हैं बट पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं करती है ना इसलिए उनको प्रोस्पेक्ट इश्यू कराना जरूरी है तो और भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको आप लोग रीड कर लेना ये ये सारे रीड कर लेना अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना ठीक है यहाँ पे पूछा गया है कि इस इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट इज कम्पल्सरी तो यहाँ पर आप लिख दोगे की कंपल्सरी है सिर्फ पब्लिक कंपनी लोग के लिए प्राइवेट कंपनी के लिए ये इतना ज्यादा प्रोस्पेक्ट नेसेसरी नहीं है ओके ना इन लोग बाकी लोग आप लोग सब रीड करोगे अगर कोई समझ कुछ भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछोगे ओके समझ में आया मैम ओके ओके ना क्लास हो गया